பால்வழி என்ற தில்வாழும் அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்னா தொலைத்தொடர்பு துறையில் மிகவும் வேகமாக வளர்ந்துட்டு வர ஒரு தொழில்நுட்பத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன தொழில்நுட்பம்னா நம்ம ஃபோனில் இருக்கிற சிம் கார்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது தான் இந்த சிம் கார்டுகள் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதோட ஹிஸ்ட்ரியை கொஞ்சம் பார்த்துருவோமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜீசக் அண்ட் டிவிரியன்ட் என்கிற ஜெர்மனி கம்பெனி தான் முதல் முதலில் சிம் கார்டை உருவாக்கினவாங்க ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு பெரிய கிரெடிட் கார்டு சைஸில் இருந்த சிம் கார்டு தொழில்நுட்பத்தோட அபரிவிதமான வளர்ச்சியால் மைக்ரோ நேனோன்ற வளர்ச்சியை எட்டி பிரிச்சிருக்கு என்ன தான் ஜிசெக்ட் அண்ட் டெவிரியன் கம்பெனி வந்து சிம் கார்டை உருவாக்கியிருந்தாலும் இப்போ பல நிறுவனங்கள் புற்றி செல் போல் முளைச்சி உருவாக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இதனால் குளோபலாக இருக்கிற எல்லா சிம் கார்டு உற்பத்தியாளர்களும் சேர்ந்து உருவாக்கின நம்பர் தான் ஐஎம்எஸ்ஐ ஐஎம்எஸ்ஐனா என்னென்னா இன்டர்நேஷ்னல் மொபைல் சப்ஸ்கிரைபர் ஐடென்டிட்டி இந்த ஐஎம்எஸ்ஐ நம்பர் ஒவ்வொரு சிம் கார்ட்லேயும் இருக்கும் இது ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த நம்பருங்கிறதால உலகத்தின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் இது எந்த நாட்டோட சிம்முங்கிறத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாங்க சர்வதேச கார்டு உற்பத்தியாளர்கள் தகவல்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மட்டும் ஐநூற்றி நாற்பது கோடிக்கும் அதிகமான சிம் கார்டுகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்காம் இதுவரைக்கும் மொத்தம் ஏழுநூறு கோடிக்கும் அதிகமான டிவைஸ்கள் சிம் கார்டு மூலமாக நெட்ஒர்க்கோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு சரி இந்த சிம் கார்டுகள் எப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது வாங்க இப்போ பார்ப்போம் சிம் கார்டோட பின்போர்ட்டில் இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரானிக் சிப்பில் தான் நம்மளுடைய அனைத்து தகவல்களும் சேமிக்கப்படுது அதில் இருக்கிற சிக்ஸ்டி ஃபோர் கே ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கேங்கிறது அதோட சேமிக்கும் திறனின் அளவு தான் இந்த சிம் கார்டில் என்னென்ன இருக்கும்னா கொஞ்சம் கான்டாக்ட்ஸ் மற்றும் மெசேஜஸ் அதோட திறனை பொறுத்து மாறுபடும் ஒவ்வொரு சிம்லேயும் என்னென்ன தகவல்கள் இருக்கும்னா அதோட தனித்தன்மை வாய்ந்த ஐஎம்எஸ்ஐ நம்பர் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் இருக்கிற அத்தன்டிகேஷன் கீ அது லாக் ஆகிடுச்சின்னா அன்லாக் பண்ணுற பியூகே நம்பர் போன்ற விவரங்கள் இருக்கும் சிம் கார்டை ஃபோனில் இன்சர்ட் பண்ண உடனே சிம் கார்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நெட்ஒர்க்குக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட்டு அனுப்பும் அதாவது அதோட ஐஎம்எஸ்ஐ மற்றும் அத்தாண்டிக்கி நம்பரை நெட்ஒர்க்குக்கு அனுப்பும் நெட்ஒர்க் அதை பரிசோதிச்சுட்டு ஒரு என்கிரிப்டட் மெசேஜை மொபைலுக்கு அனுப்பும் மொபைல் தன்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கீ மூலமாக அந்த என்கிரிப்டட் மெசேஜை டிக்ரிப்ட் பண்ணும் டிக்ரிப்ட் ஆனதும் ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க் மொபைலோட கனெக்ட் ஆகிடும் ஒரு சிம் கார்டை முதல் முறையாக நம்ம ஃபோனில் போடும்போது நெட்ஒர்க் வர கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதற்கு காரணம் இந்த ப்ராசஸ் தான் வரும் காலத்தில் எம்பர்டட் சிம் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி வரப்போகுது இந்த டெக்னாலஜின்றது என்னென்னா மொபைல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இன்டர்னல்ஸாகவே சிம்மை வச்சு அனுப்பிடுவாங்க அதாவது நம்ம அந்த சிம்மை கலட்டவும் முடியாது மாற்றவும் முடியாது அதில் இருக்கிற சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸை மட்டும் அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ரூமராக இருந்தாலும் வருங்காலத்தில் சாத்தியமாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது என்ன இருந்தாலும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கு உதவும் வகையில் ஷேர் பண்ணுங்கள்